வணக்கம் நான் உங்க ஆஷா பேசுறேன் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமாத ஆசிரியர் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கணும்னு விரும்புறேன் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் குழந்தைகள் டீச் பண்ண என்ன மாதிரி புக்ஸ் நீங்க டீச் பண்ணணும் நான் ஒரே விஷயம் தான் சொல்றேன் நீங்க என்ன விஷயம் சொல்லி தரீங்களோ அந்த உங்க குழந்தை வந்து தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த விஷயத்த மாத்திக்காம வயசாயி முதிர்ந்து தலை நரைச்ச அப்புறமும் நீங்க சொல்லி கொடுத்த கோட்பாடுலயும் பிரின்சிபல்லையும் உங்க குழந்தை வாழணும் அது என்ன அந்த மாதிரி தான் நம்ம நம்ம குழந்தைங்க டீச் பண்ணும் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு காமனா நம்ம கியூர நிக்க சொல்லி தருவோம்னு சொல்லுவோம் நான் கியூர நிக்க சொல்லி தருது வந்து பேஷன்ஸ்ன்றது வந்து எவ்வளவு நேரம் நம்ம வெயிட் பண்றதுன்றது அர்த்தம் கிடையாது அந்த பொறுமைன்றது வந்து அந்த வெயிட் பண்ற பீரியட்ல எவ்வளவு நல்லாவும் எவ்வளவு டிசிப்ளினா டீசெண்டா மேனேஜோட நம்ம நடந்துக்கிறோம்ன்றது தான் அதுல இருக்கிற மேட்டர் ஏன் நான் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா என் அப்பா தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் என் அப்பா எனக்கு சின்ன வயசா இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் டிராவல் பண்ணி போறது ஒரு மணி நேரம் என் ஸ்கூலுக்கு அப்ப என் அப்பா சொல்லுவாங்க நீ வந்துட்டு ஏறின உடனே எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்னால இடம் கிடைச்சிடும் உட்கார நீ அப்படி டிராவல் பண்ணி போகும்போது பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் வயசானவங்களை இருந்தா நீ எந்திரிச்சா அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் நீ சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் நீ நிக்கலாம் உனக்கு ஒண்ணும் உயிர் காப்பத்தாகாது உன் கால் ஒண்ணும் உடஞ்சு போயிடாது கண்டிப்பா நீ ஒருத்தவங்களால நிக்க முடியாது அப்படின்ற சூழ்நிலையில அவங்க பஸ்ல நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னா நீ உங்க சீட்ல உட்கார கூடாது அப்படின்றது சொல்லி கொடுத்த விஷயம் இந்த விஷயம் சின்ன வயசுல எல்லா அப்பா அம்மாவும் ஒழுக்கம் ஜென்ரலா வந்து ஒரு வீடியோ போட்டா ஆவரேஜா எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் மெசேஜஸ் வரும் என்னால டைவ செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் சகோதர சகோதரியா நினைச்சு நான் சொல்றேன் நீங்க நான் ரிப்ளை பண்ணலன்னு சீக்கிரம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிருங்க சிலர் கோவப்படுறீங்க சிலர் எரிச்சலாரிங்க திட்டுறீங்க பட் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க என்னால வந்து டூ தௌசண்ட் மெசேஜஸ் நானே ஹஸ்பண்ட் ஈக்குவலா பிரிச்சு மெசேஜஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணாலும் அவ்வளவு பேருக்கு பண்ண முடியல மே ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க என் குழந்தை டைரியா போயிட்டு இருக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க ஜூலைல தான் பாத்திருக்கேன் நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா எல்லா டாக்டர்ஸ் அல்டிமேட் எய்ம் வந்து கியூர் த பேஷன் நீங்க வந்து உங்க பக்கத்துல இருக்க டாக்டர்ஸ் போயிட்டு நான் சொல்ற குறிப்புகள் வச்சுட்டு சென்சபிளா நடந்துக்கணும் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் வீட்லயே ஒரு குழந்தை டைரியா போய் என்ன நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணிக்கணும்ன்றத நான் டீச் பண்றேன் நீங்க வந்து என்ன நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப லாங் பிளீஸ் ஒரு சிஸ்டரா நான் கேட்கிறேன் இனிமே என்னோட ரிப்ளை வரலேன்னு தயவு செஞ்சு யாரும் என்கிட்ட போச்சுக்க கூடாது நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் இப்ப மெசஞ்சர் பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல ஏன் அப்படின்னா ஒரு நூறுல ஒருத்தவங்களாது மேல் ஜென்ரலா ஆண்கள் பேர் போட்டதுல என் கணவர் திறந்து பாப்பாங்க பெண்கள் பேர் போட்ட வீடியோஸ் மெசேஜஸ் எல்லாம் நான் பாப்பேன் சப்போஸ் கணவரோட அக்கௌண்ட்ல யாராவது பெண்கள் போட்டிருந்தாலும் அவர் எனக்கு காமிப்பாங்க நான் வாய்ஸ் மெசேஜும் ரிப்ளையோ பண்ணிடுவேன் நூத்துல ஒருத்தவங்களாது ஆண்கள் இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு செக்ஸ் வீடியோ அனுப்பலாமா செக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அதாவது நான் ஒரு பப்ளிக் பர்சன் நீங்க என்ன பேசினாலும் நான் வீடியோல பேசிடுவேன் கண்டிப்பா இது மீடியாவுக்கு போயிடும் வெளியே தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு இருந்தும் அனுப்புறீங்கன்னா ஒண்ணு சைக்கியாட்ரிக்கா இருக்கும் மனநல பாதிக்கப்பட்டா ரொம்ப ஒரு பேஷண்டா இருக்கணும் இல்ல இந்த மாதிரி அனுப்பி பயம் கொடுத்ததுனால ஒரு பெண் பயந்து பூனி குறுகி ஒடுங்கிடுவாளோ இல்ல வீடியோ போடுறது ஸ்டாப் பண்ணிடுவாளோ பண்ணுங்களா எனக்கு தெரியாது நான் சரி அப்படி லேடி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அந்த லேடிஸ் இதுல பாத்தேனாக்கா ரொம்ப சாதாரணமா நான் வந்து ஒரு ஆண் தான் நான் லேடி அக்கௌண்ட் பேர்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கா அப்படின்ட்டு சட்டையே போடாம ஒரு ஆம்பள போட்டோ பார்த்தா அது விருப்பா இருக்கு அத பாத்து என்ன நினைப்பு என்ன யோசிப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்ன மைண்ட் செட்ல அதை அனுப்புறீங்கன்னு எனக்கு புரியல நான் ஏன் இதை ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் பேஸ்புக்ல இருந்து எனக்கே இப்பதான் தெரியுது ரொம்ப அதிர்ச்சியாவும் ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் நான் இருக்கேன் தயவு செஞ்சு யாரையும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் நினைச்சா ஆட் பண்ணிடாதீங்க எனக்கே யாரையும் தெரியாது பெண்களுக்கு நான் ஏன் சொன்னா இந்த வீடியோ பாக்குற ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் சோசியல் மீடியா கேவலமான சாக்கடை அதுக்குள்ள நிறைய தவறான விஷயங்கள் நடக்கும் நீங்க வந்து விட்டுறக்கூடாது நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் பிள்ளைங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடக்கூடாதுன்றது நீங்க பாக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஆபத்து இப்படி மட்டும் இல்ல மாரல் ரொம்ப கம்மி நான் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு இவங்களுக்கும் சொல்றது வந்து
சின்ன சின்ன விஷயம் நான் டீச்சர்ஸ் ரோல் மாடலாக பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் குழந்தைங்க மனசை ஏற்க மாற்றணும் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தோடனே நான் லெண்ட்டை சொன்னேன் நான் இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோஸ் போட போகிறது இல்லை நான் வந்துட்டு எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நான் என் ஃபேமிலி என் குழந்தைங்க லைஃப்பு நான் போக போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு மத தெரசா அவங்களுக்கு வந்து புனிதர் பட்டம் கிடைச்சிருக்கு அவங்க வந்து எவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அவங்க வந்து மொத மொத பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசுல இந்த மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னு வரும்போது இத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு அவமானங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அவங்க சர்வீஸ் மிஷினரியில இருந்தாங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகளை பேஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப மொத மொத அவங்க போய் ஒரு பணக்காரர் கிட்ட வந்துட்டு உதவி கேட்டாங்க அப்ப ரொம்ப இரிட்டேட்டே அந்த பணக்கார காரி கையிலே வச்சு துப்பிட்டாராம் அப்போ அந்த அம்மா அந்த கையை க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இது எனக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஏழை குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கை நீட்டினாங்களாம் அதாவது இதை விட பெரிய அவமானமோ இதை விட பெரிய பிரச்சனைகளையோ இல்லை இல்லை இவ்வளோ ஆயிரம் நடக்குது இஃப் நாட் யூ தென் ஹூ அப்படின்னு கேட்டார் என்கிட்ட இது வந்துட்டு இப்போலாம் நீ ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தைய வந்து ஈஸியாக கமெண்ட் பண்ணி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அசிங்கமாக அவமானம் பற்றி நிறைய மீம்ஸோ கமெண்ட்ஸோ ஸ்டேட்டஸோ ஃபேஸ்புக்கில் நான் பார்க்குறேன் என்னைக்கு ஒரு ஆணால் பத்து மாதம் சுமந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்க முடியுமோ அன்னைக்கு தான் ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு சமம் அது வரைக்கும் பெண் தான் உயர்ந்தவன் அந்த கெப்பாசிட்டி என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு ஒரு பெண்ணை பத்தி தவறா நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் அவ தப்பான பெண்ணா இருந்தாலும் அந்த தகுதி எந்த ஆணுக்குமே கிடையாது ஒரு பெண் நல்லா இருக்கிற ஒரு பொண்ணு எந்த தவறு செய்யாத ஒரு பெண் குழந்தைய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியோ இல்ல அவளா அவ ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்றது வந்து ஒரு கோயில இடிச்சா ஒரு கிறிஸ்தவரா இருந்தா ஒரு சர்ச் இடிச்சா ஒரு முஸ்லீம் இருந்தா ஒரு மசூதி இடித்தா எவ்வளவு பாவம் வந்து சேருமோ அவ்வளவு பாவம் வந்து சேரும்ன்றதை சொல்லி கொடுங்க குழந்தைங்களே அப்ப அந்த பையன் வந்து பெரியவன் ஆயிட்டு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியும் தவறாவும் பேசவே மாட்டாங்க நான் இது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன் பெண்களுக்கு வந்துட்டு பற்களும் நகங்களும் தான் ஆயுதம்னு சொல்லி கொடுத்து வளங்க இது ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் ஏன்னா இப்ப நிறைய நம்ம சமீபத்துல கொலைகள் எல்லாம் பாக்குறோம் தள்ளி விட்டா கீழே விழுந்துற மாதிரி வீக்கான பசங்க கூட கத்தி எடுத்து வெட்டிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க பெண்கள் வந்து பயம்ன்ற ஒரு இது வரும்போது தான் தன்னை எதிர்த்து போராடுறது அவங்க ரொம்ப குறையுது நான் ஒரு சின்ன இது இன்சிடென்ட் என் லைஃப்பில் நடந்தது சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்துட்டு கேரளா கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு தடவை டிராவல் பண்ண எமர்ஜென்சியில ரிசர்வ் பண்ணாதனால நான் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் லெனின் வந்து மேல் கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்ப வந்து நான் ஏறின உடனே ஒரு குழந்தை ரொம்ப நேரமா அழுதுட்டு இருந்துச்சு ஒரு பொண்ணு ஒல்லியா சுடிதார் போட்டிருந்தது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு பசியில ரொம்ப ஒரு பாவர்ட்டியில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு மஞ்ச கயிறு மட்டும் போட்டு கையில ஒரு குழந்தை வச்சிருந்து அந்த குழந்தை தங்க செயின் கையில வளையல் தங்க அருணாக்குடி கொலுசு எல்லாம் போட்டிருந்தது நான் ஏன் ஒரு குழந்தை அழுதோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா லேடிஸோட மென்டாலிட்டி ஏன் குழந்தை அழுறாங்க நீங்க பார்க்காம இருக்கீங்களேன்னு நான் அவங்களுக்கு குழந்தைய வாங்கினோடனே அந்த குழந்தை அழுகிய நிப்பாட்டிருச்சு பட் அந்த குழந்தை பேம்பஸ் ஃபுல்லா வெயிட் ஆகுற மாதிரி நான் சொல்லி நீங்க ஒரு அம்மாவா இவ்வளவு குழந்தைய பேம்பஸ் வெட்டா இருக்கு எப்படி பாக்காம குழந்தைய இது பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேம்பஸ் மாத்தின உடனே நீங்க தான் இந்த குழந்தையோட அம்மாவான்னு கேட்டுனே அங்க இருந்து எல்லாரும் மேம் எங்களுக்கு இந்த டவுட் இருந்துச்சு இந்த குழந்தை கிட்ட ரெண்டு மணி நேரமா அழுதுட்டு இருக்கு இவங்க வந்து இந்த பொண்ணு வந்துட்டு அமைதியாவே உட்காந்து இருக்குன்னு உடனே எங்களுக்கு டவுட் வந்துருச்சு நான் உடனே லெனனுக்கு கால் பண்ணேன் லெனன் வந்து வழக்கம் போல வேலை ஆரம்பிச்சுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிளீஸ் நீ வந்துட்டு எதுனாலும் நம்ம சேலம்ல இறங்கணும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதன் பட் ஒரு அம்மாவா அந்த இடத்துல யாருமே விட்டுட்டு வர மாட்டோம் நான் உடனே நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணி ரயில்வே போலீஸோட நம்பர் வாங்கி சேலம் ரயில்வே போலீஸ் கால் பண்ணோடனே அவங்க வந்து அந்த ட்ரெயின்ல வெயிட் பண்ணாங்க நாங்க இறங்கி அந்த குழந்தைய அந்த அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நாங்க வந்துட்டோம் ஆனா இன்ன வரைக்கும் எனக்கு என்ன கில்ட்டி கான்சியஸ்னா அந்த அன்னைக்கு வந்து நான் அந்த என்னோட அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்து அவங்க வந்து நம்ம அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்தா நம்ம அந்த கேஸ் முடிய வரைக்கும் நம்ம சேலம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் அந்த குழந்தை பேரண்ட்ஸ் போய் சேர வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும் அன்னைக்கு ஒரு அந்த விஷயத்துக்கு கூட நம்ம அவ்வளவு எத்தனை வருஷம் அவங்க அந்த கேஸ் முடிய நம்ம அலைய முடியாது போக முடியாதுன்னு என்னோட ஹஸ்பண்ட் காண்டி நம்ம வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டோம் பட் அந்த குழந்தை கண்டிப்பா போலீஸ் அவங்க வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்ட சேர்த்தி இருப்பாங்க அந்த குழந்தை இப்ப அப்பா அம்மாவோட தான் இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து செய்ய முடியல எல்லாத்தைய
கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க ஒரு பாயிண்ட் அடிக்கடி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீங்க வந்துட்டு அரசியல் இது பண்றீங்க இல்ல சுய இது காண்டி பண்றீங்கன்னு நான் அவங்க அவ்வளவு கேவலமா வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு நீங்க நினைக்க கூடாது ஏன்னா நான் சீட்டுக்கும் காசு தர மாட்டேன் ஓட்டுக்கும் காசு தர மாட்டேன் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில வந்துட்டு எந்த சீட்டுக்கும் காசு கொடுக்காம எந்த ஓட்டுக்கும் காசு கொடுக்காம நிக்க வச்சோம்னா டெபாசிட் கூட யாருமே வாங்க முடியாது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா அப்படி யாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி என்னைக்கு வந்து சீட்டுக்கு காசு வேணா ஓட்டுக்கு காசு வேணா நீ வா நான் உனக்கு வந்துட்டு குடுக்கறேன் எல்லா இளைஞர்களும் ஓட்டு போடுறேன்னு சத்தியம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நடக்கும் அது வரைக்கும் தயவு செஞ்சு என்னைய வந்துட்டு என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் என்னோட வேலைய பார்க்க விடுங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட சுற்றி இருக்கிற சமூகத்துக்கு ஏதோ ஒரு பயனுள்ள காரியம் செஞ்சுட்டு என்னோட வாழ்க்கையை நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி